हेलो गाइस वेलकम बैक टू हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री आज हम लोग मॉडर्न मॉडरेट फेज जो 8085 से 1905 तक हुआ था गाइस दिस सेशन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू नो जितने भी एग्जाम जो कि यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर एसएससी और इस तरह के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए किया जाता है गाइज यदि आप कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए होंगे तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस मिलता ही है राइट right? तो यदि आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम लोग जनरल साइंस और पॉलिटी इस पर हम लोग आएंगे तो ये एक सीरीज चल रहा है आप लोग जरूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए राइट right? अब पहला क्वेश्चन अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी स्वराज मिंट गाइज सबसे पहले अब ये दादा भाई नौरोजी इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ये 1906 में जब कोलकाता में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने स्वराज टर्म दिया था और स्वराज मीन्स होता है गाइज सेल्फ गवर्नमेंट राइट तो इसका आंसर बी हो जाएगा एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ जो हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो उसके साथ रिलेटेड फैक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं राइट जैसे कि ये क्वेश्चन था तो मैंने आपको कहा 1906 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने करा तो राइट तो आपको ध्यान देना है एक क्वेश्चन से आप कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी तैयारी तैयार होता रहता है राइट और ये एस में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि द बुक वॉज विच बुक वॉज रिटेन बाई दादा भाई नौरोजी ऑन इंडियन पोवर्टी एंड इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल एक चीज मैं आपको बता दू ये जो दादा भाई नौरोजी है ये अर्लियर नेशनलिस्ट है कहने का मतलब है जब 1885 से 1905 का जो ये फेज था ये मॉडरेट लीडर द्वारा आईएनसी को डोमिनेट किया गया था राइट मॉडरेट लीडर जिसको हम नरम दल कहते हैं राइट तो इनका जितने भी उन्होंने काम किया उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम था कि उन्होंने इकोनॉमिक एक्सपोलाइटेशन डन बाय ब्रिटिश उसको उजागर किया था राइट और इसी संदर्भ में आर सी दत, दत्ता दा, दादा भाई नौरोजी इत्यादि ने अन्य बहुत सारे किताबें लिखी थी जिसमें कि जो नौरोजी साहब थे उन्होंने पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया उन्होंने इस किताब को लिखा था आर आरबी मुंबई सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट है गाइज कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एनल्ड बाय एनल मीन्स हटा देना खत्म कर देना तो उन्नीस में लॉर्ड कैनिंग ये उस समय वॉइस राय था और उन्नीस में ये बंगाल का विभाजन हो गया था उसको कब खत्म किया गया 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ था उसमें उसको खत्म कर दिया गया लेकिन उसके बाद बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया राइट अब कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अब सबसे पहले ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अब इसका मकसद क्या था तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने यू नो स्थापना की थी अब अर्लियर नेशनलिस्ट का ये एक मानना था कि यदि हम भारतीयों की दशा और दुर्दशा जो है ब्रिटिश को और ब्रिटिशर्स को हम बताते हैं तो शायद वो कुछ अच्छा करे और इसी संदर्भ में उन्होंने यहाँ वहाँ एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वो कह रहा है द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड डूरिंग वर्स वर्सिटी ऑफ लॉर्ड डफरिन ऑफकोर्स ये सही है फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी ये भी सही है अब कह रहा है फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन ये कोलकाता में हुआ था नहीं ये कहा हुआ था मुंबई में हुआ था राइट जिसको बॉम्बे उस समय कहा जाता है था अब कह रहा है जो फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी कांग्रेस सम गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर आल्सो प्रेजेंट मतलब ब्रिटिश भी प्रेजेंट था क्या तो हाँ ये था तो कहने का मतलब वन टू फोर सही है तीसरा गलत है ये एन में पूछा गया है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज की इन हुच ऑफ द कांग्रेस सेशन डिड दादा भाई नौरोजी अनाउंस स्वराज वॉज द गोल ऑफ इंडिया पॉलिटिकल एफर्ट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 1906 कोलकाता अधिवेशन आईएनसी का जो हुआ था राइट और सी में ये पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज शिफ्टेड फ्रॉम पूना टू बॉम्बे ऑलमोस्ट एट द इलेवेंथ आवर अब कह रहे जो लास्ट बिल्कुल यू नो अंतिम क्षण में पहले ये पूना में होने वाला था राइट लेकिन बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोलरा आउट ब्रेक हुआ था इसको लेकर के वो मुंबई शिफ्ट हो गया ये सीडीएस में कुछ क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर डी होगा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग वाज लेवल्ड एज मॉडरेट लीडर इन कांग्रेस अब लाल पाल बाल लाल पाल बाल 
ये लाला लाजपत राय जो कि पंजाब बाल पाल मिस बिपिन चंद्र पाल जो कि कोलकाता और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र तो ये जो गरम दल के एक्सट्रीमिस्ट थे ये लोग राइट और गोपाल कृष्ण गोखले ये मॉडरेट थे नरम दल जिसको हम कहते हैं ये गो, गोपाल कृष्ण गोखले तो इसका आंसर ये हो जाएगा ये सी में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अब कौन है इन चारों में जो तीन बार जो आईएनसी का यू नो प्रेसिडेंट चुना गया तो मैं इसका आंसर है दादा भाई नौराजी मैं आपको बता देता हूँ 1900 सॉरी हाँ 1905 सौ भी है लेकिन इससे पहले 1886 में दादा भाई नौराजी फिर 1906 में और तीसरा बार कब चुना गया गया जब कमेंट सेक्शन में उसको बताइए नेक्स्ट ये सी में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि ये एक पैराग्राफ है आप उसको पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके मैं उसका आंसर बता देता हूँ उसका क्या है ये इसका दादा भाई नौरोजी ये ये कह रहा है जो ब्रिटिश में ब्रिटेन में जाके आप वहाँ के लोगों को इंडिया के इंडिया की हालत के बारे में बताना तो उन्होंने ऐसा कौन किया था तो ये दादा भाई नौरोजी ये सी में क्वेश्चन पूछा गया है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज जो हुच वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्थ ये मुंबई में ये बीपीएससी यूपीएससी दो में भी पूछा गया है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाई ए ओ ह्यूम ये एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर था राइट और उन्होंने ही ए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया था और सारे लीडर्स को एक जगह लाए थे एक प्लेटफॉर्म पे और वहां से फॉर द फर्स्ट टाइम जो नेशनल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन बना था राइट ये बीपीएससी इन द प्रस्त यूनिवर्सिटी में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन अब ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है ये वेस्ट बंगाल उस समय पश्चिम बंगाल से थे ये बीपीएससी और पश्चिम बंगाल पीसीएस में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज मैंने आपको बताया बताया था जो अठारह सौ में दादा भाई नरोजी ने आ, उसको आ, क्या किया था अध्यक्ष किया था ये बीपीएससी में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्टीशन ऑफ बेंगाल केम इन इफेक्ट ऑन फिफ्टीन अक्टूबर नाइनटीन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1911 में दिल्ली दरबार में उसको खत्म कर दिया गया ये आपको ध्यान रखना ये बीपीएससी में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट नोन एज मॉडरेट ये इजी है ये बाल गंगाधर तिलक होगा क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट थे दादा भाई नरोजी ये सब अर्लियर यू नो नेशनलिस्ट है दादा भाई नरोजी गोपाल कृष्ण गोखला गोखले एम जी रानाडे सुरेंद्र नाथ बनर्जी डब्ल्यू सी वॉचा ये सब क्या है फिरोज साहब मेहता ये सब क्या है अर्लियर आई मीन यू नो नरम दल के नेता है ये बीपीएससी में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीपल्स वाज एसेंशियली द माउथ पीस ऑफ पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स तो लिबरल्स मतलब वही जो नरम दल लीडर्स है ये न्यू इंडिया एनी बेसेंट यंग इंडिया महात्मा गांधी प्रेस फ्री प्रेस जनरल राइट ये गैज मुंबई से प्रकाशित हुआ था ये और स्वामीनाथन आई फॉरगेट द नेम सम स्वामीनाथन उन्होंने ये इसकी स्थापना मतलब न्यूज़पेपर को चलाया था आप कमेंट में लिखिए इसको किसने चलाया था ये बीपीएससी में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर अब जो जितने भी नरम दल के नेता थे गाइज तो इनका ये मानना था जो ये ब्रिटिशर्स जो हैं वो रूल रहना चाहिए ये रूल करे लेकिन वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चीज को चेंज करे और उन ये दे वर लॉयल टू ब्रिटिशर्स राइट उनका ये कहना था यदि उनको सही से इंडिया के बारे में पता चल जाए तो ये भारत में अच्छा काम करेंगे उनका ये कहना था इसलिए उन्होंने प्रेयर पटिशन इस तरह की चीज़ों से उन्होंने यू नो अपना अपनी मांग को पूरी करवाना चाहते थे और यही कह रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन के द्वारा ही वो चाहते वो विरोध करना नहीं चाहते थे वो यू नो उसके डायरेक्टली अगेंस्ट जाना नहीं चाहते थे उसको उनके साथ वो कॉपरेट करना चाहते थे राइट तो ये सब जो खासियत थी ये नरम दल के नेता की थी ये यू नो तो ये सब इसका अपना तरीका था तो इसका आंसर कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉच अब जो अठारह से पहले कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे इंपॉर्टेंट है तो ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये अबाउट टू नेशनल लेवल पे होने वाला था राइट right? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अक्सर पूछा जाता है ये बीपीएससी में वैसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि इसका कह रहा है जो एसोसिएशन है इसमें कभी कभी आपसे ईयर पूछ लिया जाता है राइट क्या पूछ लिया जाता है ईयर पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन उन्नीस में हुआ था मद्रास एसोसिएशन है गैज 
1884 में इंडियन एसोसिएशन है 1876 में उससे पहले इंडियन लीग हुआ था बाद में जाके ये इंडियन एसोसिएशन में मिल गया था तो या ये इसका आंसर हो जाएगा वन एट्टी टू एंड थ्री वन वन टू इसका आंसर नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी टू एटीन हंड्रेड एट्टी फोर एटीन हंड्रेड एट्टी सिक्स तो वन थ्री ये इसका ऑप्शन कोई है नहीं लेकिन यही है नाइन इसका हो स्थापना होता उन्नीस अठारह सौ बावन एटीन हंड्रेड फिफ्टी टू सॉरी एटीन हंड्रेड फिफ्टी टू टू एटीन हंड्रेड इसका हो जाएगा एटीन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स इसका हो जाएगा एटीन एटी फोर तो इस तरह से आप देख लीजिए एक बार आप जरूर इसको ईयर को जरूर ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है खास करके ये पूछा ही जाता है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ये जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेट द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस इसका हिंदी मतलब ये हुआ जो किसका इनमें से कहना था जो कांग्रेस अपने मरने के कगार पे और मैं मेरी एक यू नो ग्रेट इच्छा है बहुत बड़ी इच्छा है जो मैं उसको शांतिपूर्वक मरता देखूँ ये लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल विभाजन के समय में था उसी समय इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कोलकाता म्यूनसिपैलिटी एक्ट बहुत सारे पुलिस रिफॉर्म उसी के समय आया था तो ये इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड आप काम को देख लीजिए इन्होंने क्या क्या कार्य किया था और ये पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी पी में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ये बदरुद्दीन तैयब जी है वो मद्रास मद्रास में उन्होंने प्रिसाइड किया था आई को एटीन हंड्रेड में राइट इसको आप ध्यान रख लीजिए ये यूपी में पूछा गया है इसके बाद एसएससी में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था जो उन जितने भी उस समय जितने भी लीडर्स थे उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन उनमें एक जो है वो इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन को उजागर करना और ये दादा भाई नरोजी के द्वारा ही ये किया गया था राइट ये यूपी में पूछा गया है यूपी पीसीएस में नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन थ्रू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स अगेन दादा भाई नरोजी वहाँ लिबरल पार्टी से उन्होंने ये चुनाव जीता था इसको ध्यान रखिएगा ये यूपी PCS में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि गिवन बिलो द लिस्ट ऑफ पर्सन हु बिकेम अब ये कह रहा है जो ये चारों हैं वो कौन कब कब प्रेसिडेंट बना था वो आपको याद रख बताना है तो महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में बना था इसके बाद सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी वो सी वॉज द फर्स्ट इंडियन वोमेन जो कि आई एन का प्रेसिडेंट बना था ये कानपुर में इसके बाद जवाहरलाल नेहरू गाइज उन्नीस में लाहौर में बना था वहीं से यू नो लाहौर जो तिरंगा फहराया गया था जो पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी इसके बाद बल्लभ भाई पटेल 1931 में उन्होंने कराची अधिवेशन में ये कराची अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे तो आप देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा वन फोर वन फोर टू थ्री राइट ये यूपी पी सी एस में पूछा गया कुछ कुछ डेट आपको ध्यान रखना है तो तब जाके आप आंसर सॉल्व कर पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल जो पहला प्रेसिडेंट कौन था डब्ल्यू सी बैनर्जी आपको ध्यान रखना है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट प्रेसिडेंट इन फाउंडिंग सेशन ऑफ आई एन सी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज राइट सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वो नहीं थे जब वो बना था तो नहीं थे उस समय कौन कौन थे दादा भाई नरोजी जी सुब्रमण्यम अयर और जस्टिस राना डे राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था दादा भाई नरोज जी ये यूपी में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कब स्थापना हुई थी आईएनसी की ये अठारह में है अब ये कह रहा है गाइज ये कभी कभी पूछ लिया जाता है जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वॉयस रॉय कौन थे तो ये डफरिन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज की हु वॉन्टेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी सेफ्टी वॉल्व एक्चुअली सेफ्टी वॉल्व क्या था गाइज मैं इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दू जो जैसे कि उस समय धीरे धीरे ये अठारह और इससे यू नो अठारह में क्रांति हुई थी और धीरे धीरे लोगों में अब जो नेशनलिस्ट फीलिंग आने लगे थे लोग विरोध करना स्टार्ट कर दिया था देश के अलग अलग पार्ट में तो एओ ह्यूम ने एक प्लेटफॉर्म बनाया राइट जिस एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अलग अलग देश के अलग अलग भाग के जितने भी नेता थे वो एक जगह आए जो कि एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करे मतलब जितना भी जनता का यू नो गुस्सा है वो इसके माध्यम से निकले सेफ्टी वॉल्व मतलब यही होता है राइट क्योंकि वो सेफ्टी वॉल्व मतलब वहां से इंग्लिश मैन चीजों को समझ पाए और अब कंट्रोल कर पाए जनता को तो ये था, तो कहीं ना कहीं ये एओ ह्यूम इसका आंसर हो जाएगा बाद बाकी ये डिस्कशन का पॉइंट है राइट 
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मॉडरेट तो अगेन फिरोज शाह मेहता मॉडरेट है सुरेंद्रनाथ मनोहरजी मॉडरेट है गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट है तो इसका आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्रवाल जो कि बंगाल से बिलोंग करते हैं अब कह रहा है जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एटीन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था इट वॉज रियली अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन इन प्री कांग्रेस पीरियड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा बहन को कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज द बेसिक वीकनेस ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट ले इन नैरो सोशल बेस अब एक्चुअली उस समय क्या था जो जितने भी अर्ली अर्लियर नेशनलिस्ट थे वो काफी पढ़े लिखे लोग थे राइट उन लोगों का ये मानना था जो अभी जनता जो है उतनी मैच्योर नहीं है जो कि वो मूवमेंट में भाग ले सके तो इसलिए वो अपनी बात को सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित रखता था उनको जनता में उस समय विश्वास था नहीं तो यही कह रहा है ये सही है इट फॉर्ट फॉर द नैरो इंटरेस्ट ऑफ सोशल ग्रुप ज्वाइन इट तो कहीं ना कहीं उस समय जो जितने भी लोग ज्वाइन किए थे बड़े बड़े घराने से आए थे इन द सेंस के जमींदार या फिर बड़े बड़े लॉयर वकील तो ये यही कह रहा है जो अपना ही इंटरेस्ट सीधा करने में लगा था तो कहीं ना कहीं इसका आंसर ए हो जाएगा उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट है गाइज कि मैडम कामा अनफोल्ड द नेशनल फ्लैग्स एट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस इन ईयर तो ये गलत है ये हो जाएगा स्टूट गार्ड जर्मनी गए कहा हो जाएगा जर्मनी स्टूट गार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज मैडम कामा सर एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी टू दादा भाई नोलॉजी ये गलत है और ये जनजात जनजात पारसी थी सही है राइट right. तो ये भी गलत ये भी गलत ये सही तो आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है गाइज कह रहा है जो किसने नाइटहुड को रिजेक्ट कर दिया था और साथ ही साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो कि अठारह के युद्ध के बाद बनाया गया था उसको एक्सेप्ट उसको उसको भी रिफ्यूज कर दिया था तो ये गोपाल कृष्ण गोखले है गाइज ये यूपीएससी में पूछा गया तो इस तरह से हम लोगों ने आज जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पर डिस्कस किया आई रिक्वेस्ट कि आप जाके उस चैप्टर को पढ़िए एंड अगेन फॉर रिविजन पर्पज यू सी दिस वॉच दिस वीडियो अगेन तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग फिर हम लोग कल आ रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ गाइज इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज वी आर ऑन वेरी यू नो हम लोग बहुत जल्दी से तेजी से खत्म करते जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बाद साइंस आने वाला है इसके बाद पॉलिटी आएगा इसके बाद जोग्राफी आएगा जोग्राफी अभी नहीं करवाएंगे फिर नेक्स्ट uh, हम लोग डिसाइड करेंगे राइट तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग